যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চ্যানেলটিকে এবং পাশে আসা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে হাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই শুভেচ্ছা তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা ডিফ এই জিনিসটি সম্পর্কে জেনেছিলাম আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে মার্জিন প্যাডিং ইন সিএসএস তো মার্জিন এবং প্যাডিং এই দুটি জিনিস হচ্ছে সিএসএস এর অন্যতম ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস তো মার্জিন এবং প্যাডিং এই দুটি জিনিস সম্পর্কে আপনাদের খুব ভালো করে ধারণা থাকতে হবে খুব ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে অনেকের কনফিউশন আছে এই দুটো জিনিস সম্পর্কে মার্জিন জিনিসটি কী এবং প্যাডিং জিনিসটি কী এটি কীভাবে কাজ করে তো অবশ্যই এটা ক্রিটিক্যাল একটু জিনিস আপনাদের বুঝতে একটু সমস্যা হইতে পারে তাই ভিডিওটা পুরো দেখবেন এবং টেনে টেনে দেখবেন যেখানে বুঝবেন না অবশ্যই রিপ্লে আবার পজ করে আবার দেখবেন তো আশা করছি বুঝতে পারবেন তো আমরা এখন ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল ফাইলটির মধ্যে চলে যাব তো আমরা ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল ফাইলটির মধ্যে চলে এসেছি এবং এখানে একটি সিএসএস ফাইল বরাবরের মতো লিঙ্ক আপ করে রেখেছি তো এখন আমাদের যেটি করতে হবে আমরা যেহেতু মার্জিন প্যাডিং এই দুটি জিনিস শিখব জানব তো আমরা এখানে দুইটা ডিফ নিতে পারি অথবা আমরা দুইটা হেডিং নিতে পারি তো গত পর্বে আমরা ডিফ এই জিনিসটি সম্পর্কে জানি দেখেছি তো আজকে আমরা হেডিং নিয়ে নিই দুইটা হেডিংয়ের ভিতরে আমরা জাস্ট দিস ইজ মাই হেডিং ওয়ান এই টেক্সটটা নিয়ে নিলাম এবং এই হেডিংটাকে কপি করে আরও একটি হেডিং নিয়ে নিচ্ছি দিস ইজ মাই হেডিং টু তারপরে আমরা এখানে যেটি করতে পারি আমরা ক্লাস জানি গত পর্বগুলোতে আমরা ক্লাস এই জিনিসটি ইউজ করেছি আইডি তো এখানে আমরা নিয়ে নিতে পারি একটা ক্লাস স্টাইল দেওয়ার জন্য যেমন আমি নিচ্ছি মাই সি এল এড ক্লাস ওয়ান এই নামে একটা আপনার যে কোনো নাম দিতে পারেন আমি এই নামটি দিচ্ছি এখন এটাকে একটু বড় করে নি হ্যাঁ এখন আরেকটা ক্লাস নিতে হবে আমাদের এই হেডিং টুকে স্টাইল দেওয়ার জন্য তো আমি এই ক্লাসটিকে কপি করে নিয়ে এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এখানে আমি দুটো ক্লাস নিয়ে নিয়েছি এবার আমাদের কি করতে হবে আপনাদের মনে আছে তো নাকি স্টাইল ডট সিএসএসের মধ্যে আমাদের এই ক্লাসগুলোকে নিয়ে নিতে হবে তো আমি দুটো ক্লাসকেই নিয়ে নিচ্ছি তো দেখুন আমি দুটো ক্লাসকে নিয়ে নিলাম এবার আমরা যেটি করব সেটা হচ্ছে পেজটিকে সেভ করব এবং আমাদের ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল ফাইলটিকে আমাদের ব্রাউজারে ওপেন করব তো আমি ব্রাউজারে ওপেন করতেছি তো দেখুন এখানে আমাদের দুটো হেডিং চলে এসেছে তাই না তো এখন আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে এই দুটো হেডিংয়ের আমরা একটু সিএসএস অ্যাপ্লাই করতে পারি যেমন আপনারা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপ্লাই করতে পারি ঠিক তো আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড এই সিএসএসটি অ্যাপ্লাই করতেছি ব্যাকগ্রাউন্ড প্রথমটা দিচ্ছি আমরা রেড এবং দ্বিতীয় ক্লাসের ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ দ্বিতীয় হেডিংয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা গ্রিন দিতে পারি এখন আমরা পেজটিকে সেভ করলাম এটিকে সেভ করলাম এবার রিফ্রেশ করতেছি ও সরি দুইটাই গ্রিন চলে আসছে আমি এখানে তো রেড দিয়েছিলাম তো মাই ক্লাস সিএল ডাবল ক্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান রেড সরি রেড এবং গ্রিন তো দিয়েছি তাহলে এখানে রেড আসলো না কেন হয় ও আচ্ছা ঠিক আছে আমি বুঝতেছি এখানে জিনিসটা হয়েছে কি সমস্যা হচ্ছে দুইটা ক্লাসের নামই আমি সেম দিয়েছি এবং এই যে শেষে যেটা অ্যাপ্লাই করেছি যে ক্লাসে সেই গ্রিন কালারটি পেয়েছে আমরা এটা জানি যে একই ক্লাস যখন আমরা ইউজ করব ওই ক্লাসটির নাম যদি আমরা শেষে দিয়ে সিএসএস প্রপার্টিটা দেই তাহলে সেটাই পাবে তো আমরা এখানে ক্লাস ওয়ানের জায়গায় আমরা এখানে ক্লাস টু করে দেব এবার সেভ করতেছি এখানে টু দিচ্ছি আমি ওকে এবার আমি রিফ্রেশ করতেছি তাহলে দেখবো যে আমাদের প্রথমটি রেড কালার চলে এসেছে এবং দ্বিতীয়টি গ্রিন কালারে চলে এসেছে এখন এখানে আর একটু দেখুন এখানে একটু প্রবলেম দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বা আমি বলবো যেটি সেটি হচ্ছে উপর থেকে দেখুন কিছু গ্যাপ চলে আসছে এই যে এই গ্যাপটা তারপরে এই গ্যাপটা এবং বাম থেকে কিছু গ্যাপ আসছে তো এই গ্যাপগুলো আসছে হচ্ছে ব্রাউজারের ডিফল্ট মানে কিছু মার্জিন প্যাডিং দেওয়া থাকে গ্যাপ দেওয়া থাকে এই গ্যাপটা আসছে চলে আসছে তো এটিকে আমরা যদি রিমুভ করতে চাই তাহলে আমাদের এখানে আমাদের যেটি করতে হয় এটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যখন আমরা শিখবো তখন আমরা অটোমেটিকলি শিখে যাবো জাস্ট এটা আমি একবার দেখাই দিচ্ছি এখানে রিসেট কোড ইউজ করতে হয় মানে স্টার সাইন দিয়ে আমাদের এখানে সব কিছু জিরো করে দিতে হয় আমি যদি এখানে সব কিছু আমি জাস্ট এটা আপনাদের এখনই বোঝার দরকার নেই আপনারা অ্যাপ্লাই করেন না কোনো সমস্যা নেই এখানে প্যাডিং দিচ্ছি আমি এবং আউটলাইন এটা জাস্ট আমি দেখাচ্ছি যে এই জিনিসটা হচ্ছে ব্রাউজারে ডিফল্ট দেওয়া থাকে মানে গ্যাপগুলো তো এবার আমি সেভ করে রিফ্রেশ করতেছি দেখুন সব গ্যাপগুলো চলে গেছে তো আপনারা এটি এখনই বোঝার দরকার নেই আমি কেটে দিচ্ছি যেভাবে আছে সেভাবে থাকুক আমরা সেভাবেই বুঝি তো আগের অবস্থায় আমরা চলে এসেছি ঠিক আছে তো দেখুন প্রথমটি আমাদের রেড কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড এসেছে এবং দ্বিতীয়টি গ্রিন কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড এসেছে এবার আমরা যেটি শিখবো সেটি হচ্
ক্লিক করার পরে রাইট সাইডে আমরা এখানে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো আমরা যেটা চাই এই যে দেখুন মাই ক্লাস ওয়ান এখানে সাপোর্ট করছে তো এখানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড যেহেতু দেওয়া আছে আমরা এবার দেখব মার্জিন প্রথমে আমরা মার্জিন দেখব তো মার্জিন জিনিসটা কি আমি যদি আপনাদের বলি সেটা হচ্ছে যে ধরে নিন যে এটা হচ্ছে একটি বক্স আমি ডিপ নিলা হয়তো আপনারা আরও বেশি ভালো বুঝতে পারতেন তো প্রথমে আমি এটি দিয়ে বোঝাচ্ছি কারণ এটি কাজে লাগবে ভালো আপনারা বুঝতে পারবেন তো ঠিক আছে দেখুন আমি হেডিংটাকে এই যে পুরো হেডিংটা রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এটাকে যদি আমি মুভমেন্ট করতে চাই মানে লেফট থেকে রাইটে সরাইতে চাই এবং উপর থেকে নিচে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাদের মার্জিন ইউজ করতে হবে তো দেখুন আমি এখানে মার্জিন ইউজ করতেছি আপনারা ইউজ করলে এখানে যখন কোট করবো আমি বুঝে যাবেন আমি জাস্ট আপনাদের বলতেছি দেখুন আমি মার্জিন নিলাম মার্জিন চারভাবে নেওয়া যায় একটা হচ্ছে মার্জিন টপ মার্জিন বটম মার্জিন লেফট এবং মার্জিন রাইট তো মার্জিন টপ নিলে কি হয় আমি প্রথমে টপ নিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি মার্জিন টপ নিলাম এবং এখানে জিরো পিক্সেল করলাম ঠিক আছে জিরো পিক্সেল করে দিলাম এবার আমি কি করব কিবোর্ড থেকে আপ বাটনটি প্রেস করব যদি আমি আপ বাটনটি প্রেস করি তাহলে এখানে পিক্সেল বাড়বে জিরো পিক্সেলের পরে পরিবর্তে ওয়ান টু থ্রি এভাবে বাড়বে তো আমি বাড়াচ্ছি দেখুন যখনই আমি এই যে বাড়াচ্ছি আমি বিশ পিক্সেল ত্রিশ পিক্সেল এই যে বার্তা বাড়াচ্ছি আপনি দেখুন আমি চল্লিশ পিক্সেল করেছি চল্লিশ পিক্সেল করার ফলে আমাদের কি হচ্ছে এখানে দেখুন তো উপর থেকে চল্লিশ পিক্সেল আমাদের হেডিংটি সরে যাচ্ছে মানে আমাদের লাল কালারটি সরে যাচ্ছে আমি কমাই দিচ্ছি আপনারা এখানে লক্ষ্য করুন এই যে এখানটাই লক্ষ্য করুন এখানটাই লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন তো দেখুন আমি এখানে তিরিশ পিক্সেল আসে আমি প্রথমে জিরো পিক্সেল করতেছি ওকে জিরো করলাম এবার আমি আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি এক দুই তিন আর একটু জোরে বাড়াই এই যে দেখুন ছাব্বিশ পিক্সেল করার পরে আরও যদি বাড়াচ্ছি এই যে নিচে চলে আসতেছে মানে উপর থেকে সে সরে যাচ্ছে মানে উপর থেকে গ্যাপ হচ্ছে গ্যাপ তৈরি হচ্ছে এতটুকু গ্যাপ তৈরি হচ্ছে তো এটা হচ্ছে মার্জিনের কাজ মার্জিন টপ দিলে আমাদের উপর থেকে সরবে ঠিক আছে এবার আমরা এটাকে রিমুভ করে দিলাম অর্থাৎ এটাকে টিক চিহ্নটা সরাই দিলাম এবার আমরা কি দেখবো সেটি হচ্ছে মার্জিন বটম বটম মানে কি বটম হচ্ছে এবার নিচ থেকে গ্যাপ হবে এই নিচ থেকে জিনিসটা সরবে ঠিক আছে তো এখন আমি এখানে মার্জিন বটম দেবো তো এখানে আমি মার্জিন বটম কথাটি উল্লেখ করব বিও ডবল টি ও এম বটম আবার জিরো পিক্সেল রাখলাম এবং কিবোর্ড থেকে আপ বাটনটি প্রেস করে আমি বাড়াবো দেখুন আমি বাড়াচ্ছি এই যে যখন পঞ্চাশ ষাট পিক্সেল চলে গেছে কিন্তু আমাদের ষাট পিক্সেল যাওয়ার কারণে কী হচ্ছে নিচ থেকে আমাদের কিন্তু জায়গা হচ্ছে এই যে নিচ থেকে সরে যাচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার হেডিংটি আমরা প্রথম যে হেডিংটি রয়েছে মাই ক্লাস ওয়ান এই যে এই হেডিংটির আমরা মার্জিন বটম দিচ্ছি নিচ থেকে আমাদের একশো চার পিক্সেল এখানে দিয়েছি একশো চার পিক্সেল জায়গা সরে গেছে ঠিক আছে তো এটি হচ্ছে মার্জিন বটমের কাজ কোনো এলিমেন্ট থেকে কোনো এলিমেন্টকে দূরত্ব করার জন্য সরানোর জন্য মুভমেন্ট করার জন্য আমরা মার্জিন এটি ইউজ করে থাকি তো এটা গেল আমাদের মার্জিন বটমের কাজ উপর থেকে আমরা আমরা এভাবে রেখে দেই মার্জিন টপ আমরা কত সিক্সটি সিক্স পিক্সেল সরাইলাম এবং মার্জিন বটল আমরা একশো চার পিক্সেল সরাই দিলাম ঠিক আছে এবার আমরা কি করব মার্জিন লেফট এবং রাইট সরাবো মানে লেফট থেকে সরবে এবং রাইট থেকে সরবে তো এটি করার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমার ঠিক একইভাবে মার্জিন লেফট এই প্রপার্টিটা আমাদের নিতে হবে নেওয়ার পরে এখানে যদি আমরা পঞ্চাশ পিক্সেল দেই পঞ্চাশ আমি পিক্সেল দিচ্ছি পিক্সেল দিলে এই যে প্রথম যে হেডিংটি আছে লাল কালারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেটি পঞ্চাশ পিক্সেল লেফট থেকে সরে যাবে আমি দিচ্ছি দেখুন এই যে দেখুন পঞ্চাশ পিক্সেল কিন্তু আমাদের লেফট থেকে সরে গেছে তাই না তো এই জিনিসটাকে আমরা মুভমেন্ট করতে পারতেছি বিভিন্ন জায়গায় তো এভাবে আপনারা যদি কোনো এলিমেন্টকে মুভমেন্ট করতে চান অবশ্যই আপনাদের মার্জিন এই জিনিসটি ইউজ করতে হবে তো দেখুন এটা লেফট থেকে সরলো আমি যদি এবার চাই যে এই রাইট থেকে জিনিসটা সরে যাবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই মাথায় আপনাদের ক্যাচ করে গেছে এতক্ষণে তো মার্জিন আমাদের কী দিতে হবে রাইট তো মার্জিন রাইট আমি দিলাম রাইট দেওয়ার পরে এখানে যদি আমি মার্জিন রাইট পঞ্চাশ পিক্সেল দেই তাহলে দেখুন এই যে আপনারা এখানে চেঞ্জটি দেখতে পেলেন এখান থেকে পঞ্চাশ পিক্সেল রাইট থেকে সরে গেছে গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে তো এটি হচ্ছে মার্জিনের কাজ আমরা কোনো ইলিমেন্টকে মুভমেন্ট করতে পারতেছি খুব ইজিলি তো আশা করছি এই মার্জিন জিনিসটি আপনারা বুঝে গেছেন তো এবার যদি এই মার্জিন জিনিসটি বুঝে থাকেন তাহলে এবার আমরা কি করলাম এতক্ষণ ধরে মার্জিন টপ করলাম প্রথমে তারপরে মার্জিন বটম তারপরে মার্জিন লেফট তারপরে মার্জিন রাইট চারবার কথাটি লিখলাম তাই না তো আমরা এই চারবার না লেখে একবার লেখলেই তো আমাদের হয়ে যায় আমরা যদি চাই যে একবার লেখে আমরা কাজটি করব চারবার সি এস দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে তো আমরা চারবার দিচ্ছি না আমরা সব কিছু ক্রস করে দিচ্ছি ঠিক আছে আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি আমি সব কিছু টিক মার্কটা উঠিয়ে দিলাম অথবা আমরা এটাকে রিফ্রেশ করলেই আগের অবস্থায় আমরা চলে
রাইট থেকে 50 পিক্সেল সরে গেল এবং বটম থেকেও 50 পিক্সেল সরে গেল জায়গা তৈরি হলো ঠিক আছে এটা যদি আমরা আরো ভালো করে বুঝতে চাই তাহলে আমরা কি করব এই যে মাই ক্লাস 1 যে আছে এই প্রথম যে হেডিং টি রয়েছে সেই হেডিং এর উপর যদি আমরা মাউসের কারজারটি নিয়ে যাই তাহলে দেখবেন যে যতটুকু জায়গা আমরা সরাইছি মানে 50 পিক্সেল করে সেই জায়গাটা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলাম সেই 50 পিক্সেল হচ্ছে এই যে এটা এদিক থেকে 50 পিক্সেল এদিক থেকে 50 পিক্সেল এদিক থেকে 50 পিক্সেল এবং এদিক থেকে 50 পিক্সেল আশা করছি জিনিসটা বুঝে গেছেন যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই ভিডিওটি দুই তিনবার টেনে দেখবেন বোঝার চেষ্টা করবেন বোরিং হবেন না কারণ এগুলা জিনিস যদিও বোরিং হয়ই টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে বোরিং এর ছোট ছোট জিনিসগুলো ভেঙে ভেঙে বোঝাইতে হচ্ছে আপনাদের এটা বোরিং লাগারই কথা তো বোরিং না হয়ে আপনারা জাস্ট জিনিসগুলো শিখুন কাজে লাগবে तो एक बार हमरा मार्जिन जिनिस टी शिखलाम। तो प्रथम टा के हमरा मार्जिन दिलाम थक। तो एक बार ए जिनिस टा के हमरा कॉपी करने नीते पड़ी ना। और अच्छा एक ने आरेक टी जिनिस आमी बोलते भूले किचे। आमी सॉरी। तो मार्जिन दे और फले अमदर क्यों लो? हमरा जो अखने एक ने पंचाश पिक्चर दिलाम। शॉप दिख थे के এবং রাইট লেফট 50 পিক্সেল সরাবো তাহলে লাইফ রাইট লেফটে আমাদের 50 পিক্সেল থাকবে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের টপ বটমে তো আমাদের এত পিক্সেলের সরানোর দরকার নাই এত পিক্সেল গ্যাপ করার দরকার নাই তো আমরা যদি চাই যে টপ বটমে আমরা স্পেসিফিক কিছু পোরশন সরাবো বা গ্যাপ করব তাহলে আমরা এখানেই এটা করে দিতে পারি সেটা হচ্ছে 50 পিক্সেল দেব তারপরে দেওয়ার পর এখানে 30 পিক্সেল 50 হয় তো এখন যদি আমি এই এই যে দ্বিতীয় নাম্বার 20 এটিকে যদি বাড়াই তাহলে দেখবেন যে এই দিক থেকে চেপে যাচ্ছে তার মানে এই যে দ্বিতীয় যে প্রপার্টিটা সেটা কাজ করে леফট এবং রাইট এটা মানে леফট এবং রাইট থেকে সরবে জিনিসটা ঠিক আছে আমি এখানে 20 পিক্সেলই রাখতেছি আপনাদের বোঝার জন্য এটা বললাম এবং এই যে প্রথম যে প্রপার্টির যে ভ্যালুটা রয়েছে 50 পিক্সেল এটা আছে টপ বটম এটাকে যদি আমি বাড়াই তাহলে দেখুন টপ বটম থেকে সরতেছে তাই না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আর দ্বিতীয়টি যদি আমরা বাড়াই তাহলে леফট রাইট এটি সরতেছে এটি জায়গাটা তৈরি হচ্ছে মানে ফাঁকা হচ্ছে ঠিক আছে তো এইভাবে আপনারা মার্জিন প্যারিং ইউজ করতে পারবেন আপনারা যদি চান যে টপ বটমে আমি গ্যাপ তৈরি করব তাহলে টপ বটমে করবেন প্রথম ভেরিয়েবলটা দিয়ে মানে প্রথম প্রপার্টিটা ভ্যালুটা দিয়ে এবং যদি চান যে леফট রাইটে করবেন তাহলে দ্বিতীয় ঠিক আছে আর যদি চান যে প্রতিটা জিনিসেরই আমাদের леফট রাইট বটম টপ সবগুলো একই সিএসএস পাবে একই পিক্সেল সরবে তাহলে আপনারা জাস্ট মার্জিন লিখে যতটুকু সরাইতে চাচ্ছেন সেই ভ্যালুটা দিয়ে দিবেন তো আমি এটুকু রাখলাম ঠিক আছে এবার আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে প্যাডিং সম্পর্কে জানতে হবে আপনারা মার্জিন এই জিনিসটি বুঝে গেছেন আশা করছি তো এখন এই জিনিসটাকে আমি কপি করে কি করব বলুন তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের সিএসএস ফাইলের মধ্যে এখানে अप्लाई করে দেব পেস্ট করে তাহলে আমাদের এটা এখন রিফ্রেশ করলেও থেকে যাবে আমাদের সিএসএস টা ओके এটা গেল আমাদের মার্জিন এবার দ্বিতীয় যে হেডিং টি রয়েছে সেটিকে আমরা প্যাডিং দেব তো প্যাডিং জিনিসটা কি এটা আমি একটু থিওরিটিক্যালি আপনাদের বলতে চাই এটি একটু আপনাদের কনফিউশন হতে পারে যেমন ধরুন এটি হচ্ছে একটা আছে আমাদের কাছে এখানে বেলুন আছে এটি এটা একটা বেলুন ফর एग्जांपल মানে ধরে নেন আপনারা এটা বেলুন যখন আমরা এই বেলুনের ভিতরে এই যে এই জায়গাটিতে ফু মারব ফু মারার ফলে মানে মুখ দিয়ে যখন ফু এইভাবে দেব না तो फुदेयर फले ए बेलून टी की होगे ए भावे फूले जाबे फुदेयर फले की होए बेलून गुलो साधन तो फूले जाए ना तो ए भावे फूले जाबे तो ए जिनिस टी होते पैडिंग जो दी हमरा कोनो किचु के फूला इते चाहे ताहले हमरा पैडिंग जिनिस टी यूज़ करवो ऐतो कुन थोड़े हमरा जरी देखलाम शेरा जो मार्जिन माने पूरो जिनिस टा के हमरा नोरा सरा कुत्ते बाते से मूवमेंट कुत्ते बाते से किंतु एबर हमरा पैडिंग जरी करवो शेरा जो ए जिनिस टा जेखने आते माने इतत ए ग्रीन कलर के जो पोर्शन टा रहे चे जेखने आते शेखने इथाक তে দেখুন আর ঠিক একই ভাবে আমরা তাহলে এইটাকে যেহেতু ফুরাইতে যাচ্ছি গ্রিনটাকে তো আমরা গ্রিন হচ্ছে মাই ক্লাস 2 এখানে এই সিএসএস টা अप्लाई করেছে গ্রিন কালার তো এখানে আমরা যেটা अप्लाई করব তো এখানে গেলাম এখানে যাওয়ার পর আমরা প্যাডিং ইউজ করব প্যাডিং ও ঠিক একই ভাবে ইউজ করতে হয় যেভাবে আমরা মার্জিন ইউজ করেছি তো প্যাডিং ইউজ করার জন্য আমাদের এখানে প্রথমে নিব আমরা প্যাডিং টপ এটি নিলে আমাদের কি চেঞ্জ হয় আপনারা দেখুন তো আমি প্যাডিং টপ নিচ্ছি নেয়ার পরে আমি প্যাডিং টপ যদি এখানে এখন 30 পিক্সেল দেই जस्ट एग्जांपल এর জন্য দিচ্ছি দেখুন 
থার্টি পিক্সেল কিন্তু আমাদের এখানে সরে গেছে উপর থেকে আপনারা দেখতে পেলেন থার্টি পিক্সেল সরে গেছে অর্থাৎ থার্টি পিক্সেল গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে ফুলে গেছে থার্টি পিক্সেল ঠিক একইভাবে যদি আমরা প্যাডিং বটম দেয় এখানে জিনিসটা তাহলে যেটি হবে সেটা দেখুন প্যাডিং বটম দিলে কি হবে বলুন তো আপনারা একটু চিন্তা করুন তো নিচ থেকে ফুলবে তাই না আমরা তো এটি জানি এই যে প্যাডিং নিচে কাজ করে প্যাডিং বটম নিচে কাজ করে প্যাডিং টপ উপর থেকে কাজ করে তো দেখুন নিচ থেকে আমাদের থার্টি পিক্সেল সরে গেছে অর্থাৎ ফুলে গেছে জিনিসটা কিন্তু একইভাবে আছে আমরা কিন্তু ওই মার্জিন একই দেখেছিলাম ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা পুরোটা সরতে নড়াচড়া করতেছে তো এখানে যেটি হচ্ছে ঠিক একইভাবে স্ট্যাটিকভাবে আছে সেটা এবং আমরা যখন প্যাডিং দিচ্ছি তখন যেটা ফুলে যাচ্ছে ভিতর থেকে ফুলতেছে এবার আমরা তো বটম টপ বটম করলাম এবার লেফট রাইট করে দেখি তো প্যাডিং প্যাডিং লেফট ঠিক আছে প্যাডিং লেফট দিলাম আমরা থার্টি পিক্সেলেই দিলাম দেখুন প্যাডিং লেফট দেওয়ার ফলে টেক্সটি আমাদের প্যাডিং থার্টি পিক্সেল পেয়ে গেছে এবং এদিক থেকে চেপে গেছে মানে এই জায়গাটা কী হয়েছে প্রথম যে জায়গাটা ছিল এটা ফুলে গেছে ফুলে যাওয়ার ফলে টেক্সটটা ভিতরে ঢুকে গেছে তো এটা যদি আরও ভালো করে বুঝতে চাই তাহলে একইভাবে আমাদের মাউসের কালচারটি সেই মাই ক্লাস টু অর্থাৎ হেডিং টুতে নিয়ে যাইতে হবে তো আমি নিয়ে যাচ্ছি দেখুন নিয়ে যাওয়ার ফলে এখানে যেটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সেটি হচ্ছে উপর থেকে থার্টি পিক্সেল আমাদের গ্যাপ হয়েছে মানে ফুলে গেছে এবং নিচ থেকে থার্টি পিক্সেল ফুলেছে এবং এই যে লেফট থেকে আমাদের থার্টি পিক্সেল ফোলার ফলে টেক্সটটি আমাদের ভিতরে আরও ঢুকে গেছে ঠিক আছে এখান থেকে থার্টি পিক্সেল ফুলার ফলে একটু ভিতরে ঢু চেপে গেছে এবং লেফট থেকে থার্টি পিক্সেল দেওয়ার ফলে লেফট থেকে থার্টি পিক্সেল চেপে গেছে ঠিক আছে এবার আমরা ঠিক একইভাবে যদি এখানে প্যাডিং রাইট কথাটি লেখি এবং লেখার ফলে পিক্সেলটা দেই তাহলে প্যাডিং এদিক থেকে আমাদের কিন্তু ফুলে যাবে এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটি সেটি হচ্ছে পুরো এই যে মাই হেডিং টুয়ের ভিতরে যে নীল কালারটি রয়েছে সেটা কিন্তু পুরোটা জুড়ে রয়েছে তো এখানে যখন আমরা প্যাডিং রাইট দেবো তখন কিন্তু পুরোটা জুড়ে থাকবে না আমি আপনাদের দেখাচ্ছি দেখুন এখানে আমরা কি করব প্যাডিং রাইট দেব রাইট দেবো রাইট দিয়ে আমরা থার্টি পিক্সেলেই দিই সবগুলো যেহেতু থার্টি পিক্সেল দিচ্ছি তো থার্টি পিক্সেল দেওয়ার পরে এখানে কিন্তু আমাদের এই টেক্সটির কোনো চেঞ্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমরা যদি এখানে বাড়াই দেখুন টেক্সটি কিন্তু আমাদের আর চাপতেছে না ভেতর থেকে চাপতেছে না কেন চাপতেছে না কারণ টেক্সটি তো আমাদের এত বড় না মানে পুরোটা জুড়ে তো না যদি আমাদের পুরোটা জুড়ে টেক্সটটা থাকতো তাহলে এদিক থেকে টেক্সটটা চেপে যাইতো যেহেতু আমাদের টেক্সটটা ছোট তাহলে এদিক থেকে চাপতেছে ঠিকই কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি না এটা আমরা বুঝতে পারবো যদি আমরা মাউসের কালচারটি সেই হেরিংয়ের উপর রাখি দেখুন আমি এইটটি ফেজ ফাইভ ফিজেলের জায়গায় এখানে আমি থার্টি করে দিচ্ছি থার্টি ফিক্সেল এবং মাউসের কালচারটি হেরিং টুয়ের উপর নিয়ে যাচ্ছি এই যে নেয়ার ফলে যেটি হয়েছে দেখুন লেফট থেকে আমাদের থার্টি পিক্সেল সরেছে ঠিকই রাইট থেকেও কিন্তু আমাদের থার্টি পিক্সেল সরে গেছে এর আগে আমাদের গ্রিন কালারটা কিন্তু মানে নীল কালারটা কিন্তু পুরোটা জুড়ে ছিল এবার কিন্তু আমাদের পুরোটা জুড়ে নাই এই যে এদিক থেকেও থার্টি পিক্সেল সরে গেছে ঠিক আছে আপনারা বুঝতে পারছেন আশা করছি যদি না বুঝতে পারেন এটা একটু ক্রিটিক্যাল আমি জানি তো আমি যতটা সহজভাবে বলার চেষ্টা করেছি বোঝানোর চেষ্টা করেছি আপনারা যদি বুঝতে পারেন তাহলে খুবই ভালো আর যদি না বুঝতে পারেন তাহলে অবশ্যই এক দুইবার ভিডিওটি টেনে টেনে দেখবেন আশা করছি বুঝতে পারবেন আমার কথা বলার মধ্যে হয়তো বা দেওয়ার জায়গায় ভুল হয়েছে কারণ জিনিসটি বোঝাতে গেলে একটু ক্রিটিক্যাল যেহেতু একটু বোঝাতে সমস্যা হইতেই পারে তো চেষ্টা করেছি ভালো করে বোঝানোর আপনারা এটা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন এবং এখানে দেখবেন লাইভ কোডিং করে করে দেখবেন তো এখানে আর একটি কথা এখানে আপনারা চাইলে মার্জিন প্যাডিং এটা প্যাডিং মার্জিনের মতোই প্যাডিংটা ইউজ করতে পারেন যদি আপনারা মানে ঠিক একইভাবে চান মানে এই জিনিসটা আমরা এগুলো সব কেটে দিচ্ছি দেখুন আমি এখানে এগুলো কেটে দিচ্ছি কেটে দেওয়ার ফলে এটা থাক এই যে ঠিক আগের অবস্থায় চলে গেছে এখন আমরা প্যাডিংটা ইউজ করব শুধু প্যাডিং লিখব প্যাডিং লেখার পরে আমরা সব দিক থেকে যদি থার্টি পিক্সেল চাই তাহলে এখানে আমরা থার্টি পিক্সেল দিয়ে দেবো দেখুন আগের আমাদের স্টাইলটি পেয়ে গেছে মানে লেফট থেকেও থার্টি পিক্সেল পেয়েছে রাইট থেকেও থার্টি পিক্সেল পেয়েছে টপ থেকেও থার্টি পিক্সেল পেয়েছে বটম থেকেও থার্টি পিক্সেল পেয়েছে তো এখানে আপনারা এই জিনিসটি অ্যাপ্লাই করবেন এবং লাইভ কোডিং করে করে দেখবেন এখানে পিক্সেল বাড়াবেন প্যারিং টপ বটম সব কিছু আপনারা প্র্যাকটিস করবেন অবশ্যই দুই চারবার প্র্যাকটিস করতে হবে নাহলে কিন্তু মনে থাকবে না বুঝবেন না এখন মনে হচ্ছে যে আপনারা ভিডিও দেখে পারবেন কিন্তু যখন অরিজিনালি কাজ করতে যাবেন নিজে নিজে কাজ করবেন তখন আটকে যাবেন তো তখন আমাদের এই ভিডিওটি আপনারা দেখে দেখে প্র্যাকটিস করবেন অথবা সোর্স ফাইলগুলো আমরা ভিডিও নিচে দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশান বক্সে তো আপনারা সোর্স ফাইলে যদি আটকেও যান সেই সোর্স ফাইলগুলো ডাউনলোড করে নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবেন তো এটিকে এখন আমরা এখানে কপি করে নিয়ে আমাদের স্টাইল ডট সিএসএস মধ্যে এখানে আমরা পেস্ট